எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஷ் டிஷ் ஒன்று செய்து காட்டுவோம் அண்டு இதுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபிஷ் இருந்தாலும் எடுக்கலாம் நான் வந்து சேமனை எடுத்துருக்கிறேன் சேமனை எடுத்து நீங்கள் வெட்டி கழுவி மேரினேட் பண்ணி வைக்க வேணும் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இதுக்கு மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நார்மலாக நீங்கள் மீட் மேரினேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் அதாவது நீங்கள் சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் சால்ட் முண்டையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வச்சு விடுங்க அதன் பிறகு நீங்கள் தேவையான பொருட்களை ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி பழம் ஒரு நாலஞ்சு காலிக் பீஸ் உணவு போதும் இவ்வளோ தான் அதுக்கு முக்கியமாக தேவையான சா பொருட்கள் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த வெங்காயத்தை வெட்டி தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து குமின் சீட்ஸ் கொஞ்சம் அதோட மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் மற்றது கரை லீஸில் அதில் கடைசியில் போட்டு தாளிக்கிற நேரம் இருக்கலாம் அவ்வளோ தான் இப்போ நாங்கள் இதை எப்படி செய்வோம்னு பார்ப்போம் முதல்ல நீங்கள் உங்களோட பேனில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு அதை ஹீட் பண்ணுங்க ஹீட் பண்ண உடனே பண்ணின உடனே நீங்கள் உங்களோட மஸ்டா மஸ்டார்ட் சீஸை போடுங்க அதுக்குள்ள கொஞ்சம் மஸ்டார்ட் சீட் ஃப்ரை பண்ண விட வரும் கண்ணீர் விடுத்த விட கொஞ்சம் பப்பை பண்ணு மட்டும் விட்டுட்டு அதை பிறகு நீங்கள் வெங்காயத்தை போடலாம் அதுக்குள்ள வெங்காயத்தை போட்டு நீங்கள் தாளி நம்மளை தாளிக்கிற மாதிரி தாளிங்க ஒரு மீடியம் ஹீட்ல விட்டு நீங்க தாளிக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆயின பிறகு லெக் ஃப்ரை பண்ண பிறகு நீங்க வந்து காலிக்கு போடலாம் காலிக்கு இந்த நாரஞ்சு போட்டு அதுல போட்டு நீங்க அதையும் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ண எடுக்க வேணும் இது ஒரு எப்படியும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுது ஃப்ரை பண்ண வேணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணப்பட்டுது இப்போ நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து கிமின் சீட்ஸ் போ கிமின் சீட்ஸை போடலாம் அதை கொஞ்சம் இடித்து எடுத்து போட்டால் நல்லா மனுசாக போட்டால் கொஞ்சம் கறி பட்டு வந்துருக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் உரல் இருந்தால் இடித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து கிரைண்ட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதில் நான் கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதை பாருங்கள் போட்டு அதை போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது குடிநீடம் ஃப்ரை பண்ண தேவையில் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் விட்டால் போதும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இது கூட ஃபிஷ்ஷை போடலாம் ஃபிஷ்ஷை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இப்படி போட்டு விட்டுட்டு கொஞ்சம் அப்படியே மூடி விட்டிங்கன்னா சரி சூப்பராக கொஞ்சம் நல்லா ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆகின பிறகு மற்ற பக்கம் சேர்ன் பண்ணி விடலாம் இப்போ நான் ஃபிஷ் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் எடுத்துட்டு இப்போ நான் இந்த ஃபிஷ்ஷோட கொஞ்சம் சேர்ன் பண்ணி விடுறேன் மற்ற பக்கம் காரணமாக சேர்ன் பண்ணி விடையாம சீட்டை கொஞ்சம் நீங்கள் லோவில் விடலாம் அது பயன் பண்ணிடும் இப்படியே டேர்ன் பண்ணிட்டு அப்படி திரும்ப ஒரு கால் ஒரு லீட்டர் ஃபுட் க்ளோஸ் பண்ணி விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுட் பண்ணி பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் மீன் வந்து குக் ஆகிட்டு இப்போ நீங்கள் தக்காளி பிடித்து போட்டு விடலாம் தக்காளி பிடித்து போட்டு கொஞ்சம் எல்லா இடம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இது வந்து கொஞ்சம் சோசாக வரதுக்கு ஜூஸியாக வழியாக வரும் தண்ணி விட தேவையில்லை இதை இந்த இதில் தண்ணியிலே இது குக் ஆகும் இதை விட்டுட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி விட வேணும்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சுக்கிறேன் மூடி விட்டுட்டு டெய்லருக்கா மேட்டை பக்கம் டேர்ன் பண்ணி விட்டேன் நான் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஷ் வந்து நல்லா ஃபுல்லி ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிட்டு தக்காளி பழம் நல்லா நல்லா குக் ஆகி நல்ல சோஸாக வந்துருக்குது இனி வந்து கொஞ்சம் ஒரு இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸால் இந்த கறி ரெடி ஆகிடும் அது அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ கொஞ்சம் மூடி விடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கறி வந்து நல்லா ஃபுல்லி குக் ஆகிட்டு ஃபிஷ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகி மற்ற தக்காளி பழமெல்லாம் நல்லா குக் ஆகி லைக் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வடிவாக இருக்குது ஜூஸி ஆகி நல்ல சோஸ் ஆகி இருக்குது பார்க்க இப்போ வந்து நீ நான் ஸ்டோவ் ஓவன் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இது வந்து இது வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ ஃபைனலாக அப்படியே இந்த மாதிரி காட்டுறேன் நான் டெக்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபைனல் வேர்ஷன் ஆஃப் த கறி உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருக்கு மண்ணைக்குவேன் இதில் வந்து நான் கொரியண்டர் லீவ் போட்டு கொஞ்சம் டெக்ரேட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு கறி லீவ்ஸ் இருந்தால் கறி லீவ்ஸ் கறி லீவ்ஸ் போடலாம் வெளியாக கரைக்கு நான் கறி லீவ்ஸ் போடாதால் சும்மா கொரியண்டர் லீவ் போட்டு சும்மா டெக்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நீங்கள் எண்ணத்தோடையும் சாப்பிடலாம் ரைஸோட சாப்பிடலாம் இடியப்பம் புட்டு உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதோட சாப்பிடலாம் இதோட சாப்பிட்டாலும் டேஸ்டாக இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் இது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என்ன உறைப்பு இல்லாதால் கிட்ஸ் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சோசை விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபிஷ்ஷை மட்டும் கொடுக்கலாம் ரைஸோட உங்களோட இது இது இந்த வீடியோ உங்களை பிடிச்சிருக்கு மண்ணைக்குவேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்